வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சிர் கல்வி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் எயிட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதில் மோட் பார்க்கலாமா ஏற்கனவே நம்ம மீன் மீடியன் படித்தாச்சு இப்போ பார்க்கக்கூடியது மோடு இதுவும் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இப்போ கொடுத்துருக்குற டேட்டாவில் எது நிறைய தடவை வந்திருக்கிறதோ அதை தான் நம்ம மோடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ த மோட் இஸ் த நம்பர் தட் அக்கர்ஸ் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இந்த டேட்டா எது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்திருக்கிறோ அந்த வேல்யூவை தான் மோடுன்னு சொல்கிறோம் மோட் வந்து கொடுத்துருக்குற டேட்டாவில் ஒரு நம்பர் தான் மேக்ஸிமம் வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த மோட் வந்து யூனி மோடல்னு சொல்லுவோம் அதுவே ரெண்டு நம்பர்ஸ் வந்து சேம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்திருக்கு அதிகமாகட்டு சேம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த டேட்டாவுக்கு ரெண்டு மோடு இருக்குது ஓகேயா ஸோ அதை என்ன சொல்கிறோன்னா பை மோடல்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் த்ரீ மோட்ஸ் கிடச்சிச்சின்னா நமக்கு அது ட்ரை மாடல் சொல்லுவோம் மோர் தென் த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அதை மல்டி மாடல்னு சொல்கிறோம் ஓகேயாம்மா ஸோ இது மோடு இப்போ மோடில் வந்து இப்போ ரா டேட்டாவாக இருக்குது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எது வந்திருக்கோ அதை மோடுன்னு எடுத்துக்கலான்னு சொல்லியாச்சு இப்போ அன்குரூப்டு ஃப்ரீக்வென்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மோட் ஃபார் அன்குரூப்டு ஃப்ரீக்வென்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கு மோடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா அந்த ஃப்ரீக்வென்சியில் மேக்ஸிமம் நம்பர் எதுன்னு பாருங்கள் அதுக்கு நேரம் உள்ள வேல்யூ தான் நம்ம மோடுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் த ஐட்டம் ஹேவிங் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி இஸ் டேக்கன் அஸ் த மோடு இது அன்குரூப்டு ஃப்ரீக்வென்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வேல்யூ ஆஃப் ஐட்டம் ஹேவிங் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி இஸ் டேக்கன் அஸ் த மோடு அதுவே குரூப்டு ஃப்ரீக்வென்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது மோட் இஸ் ஈக்வல் டு எல் ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் பை டூ எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இன்டு சி ஓகேப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் அங்கே கொடுத்துருக்குற குரூப் டேட்டா இருக்கு இல்லையா ஃப்ரீக்வென்சி டேபிள் போட்டுக்கோங்க அதில் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி எதுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுக்கு நேர் அந்த மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம் கிளாஸ் இன்டர்வல தான் நம்ம மோடல் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மீடியன் படிக்கும்போது மீடியன் கிளாஸ் எடுத்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே மோ மோடு மோடு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வென்சி எதில் இருக்குதோ அந்த ஃப்ரீக்வென்சியை இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாஸை தான் மோடல் கிளாஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த மோடல் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய லோயர் லிமிட்டு தான் எல் எஃப்ங்கிறது அந்த மோடல் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வென்சி அது எஃப் எஃப்ங்கிறது ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் த கிளாஸ் ஜஸ்ட் ப்ரிசீடிங் த மோடல் கிளாஸ் அந்த ஃப்ரீக்வென்சி இந்த மோடல் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வென்சி எஃப் ஒன் அந்த மோடல் கிளாஸுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ரீக்வென்சி அதை தான் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வென்சியை வந்து எஃப் டூன் டினோட் பண்ணுறோம் சீங்கிறது வித் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்டர்வல் ஓகேயா ஸோ ஃபார்ம்லாம் தரவு பண்ணிக்கோங்க எல் ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் பை டூ எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இன்டூ சி நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மீன் மீடியன் அண்ட் மோடு இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் மாடிக்கும் யூஸ் ஆகும் சம் செய்கிறதுக்கு வரும் மோடு இஸ் அப்ராக்ஸிமேட்லி ஈக்வல் டு இது கரெக்டான அக்யூரேட் வேல்யூவாக இருக்காத அப்ராக்ஸிமேட் வேல்யூ தான் ஓகேயா ஸோ மோடு இஸ் அப்ராக்ஸிமேட்லி ஈக்வல் டு த்ரீ டைம்ஸ் மீடியன் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் மீன் ஸோ ஃபார்ம்லாம் வச்சுக்கோங்க ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபோர்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் இன் அ ரைஸ் மல் செவன் லேபர்ஸ் ஆர் ரிசீவிங் த டெய்லி வேஜஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபைன் த மோடல் வேஜ் ஓகேப்பா இங்கே செவன் லேபர்ஸோட டெய்லி வேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க இதோட மோடு என்னங்கிறத கேட்டிருக்காங்க மோடுனா என்னது எந்த வேல்யூ மேக்ஸிமம் டைம்ஸ் நிறைய தடவை வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ங்கிறது ஒன் டைம் தான் இருக்குது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ டைம்ஸ் இருக்குது எயிட் ஹண்ட்ரட் பார்க்கும்போது த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது தௌசண்ட் ஒன் டைம் தான் இருக்குது ஸோ எந்த வேல்யூ வந்து அதிக முறை வந்திருக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே மோடு என்னது எயிட் ஹண்ட்ரட் டியூஷன் டெய்லி வேஜஸ் இல்லிப்போம் செவன் லேபர்ஸ் ஆ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்
rupees 800 occurs thrice three times vandirukku hence the mode is 800 rupees so answer is 800 rupees give me next 15th example give me the question is find the mode for the set of values 17 18 20 20 21 21 22 22 இங்க கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவோட மோட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இங்க எந்த வேல்யூ ரிப்பீட் ஆகி இருக்குது பாருங்க எத்தனை முறை இங்க பார்க்கும்போது ட்வெண்ட்டிங்கிறது டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு ட்வெண்ட்டி ஒன் டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு ட்வெண்ட்டி டூ டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ சேம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டேட்டாக்கு மோட் எதெல்லாம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் எந்த கிவன் டேட்டா the values 20 21 22 occurs two times each over no two times vandirukku therefore the mode of the given data is The mode of the given data, you get 3 when the till they are given data are 20, 21 and 22. So, then you say, try model. So, answer, the mode is 20, 21, 22. Next, sixteenth example. The question is, a set of numbers consists of 5 4s, 4 5s, 9 6s and 6 9s. What is the mode? Okay, ma, a set of numbers consists of 5 4s. 5 4s, that is 4 times, 5 4 times, 6 9 times and 9 6 times. வந்திருக்கு இல்லை அந்த செட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அதோட மோடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சொல்யூஷன் இது அன்க்ரூப்டு ஃப்ரீக்வென்சி ஓகேம்மா ஸோ இதில் வச்சுப்போம் இதில் சைஸ் எழுதிப்போம் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கன்சிஸ் ஆஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க இது சைஸ்னு எடுத்துக்கோங்க இங்கே ஃப்ரீக்வென்சின்னு எடுத்துப்போம் இதில் ஃபோர்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் எத்தனை இருந்துச்சு ஃபைவ் ஃபைவ்ஸ் வந்து ஃபோர் சிக்ஸஸ் வந்து நைன் நைன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் இருக்குது மோடுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அன்க்ரூப்டு ஃப்ரீக்வென்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எதை மோடுன்னு சொல்லுவோம் த வேல்யூ விச் கண்டெயின்ஸ் த மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி இதில் மேக்ஸிமம் நம்பர் கிரேட்டர் நம்பர் எது நைன் ஸோ அதோட வேல்யூ என்ன இருக்குது நை மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி இது தான் இல்லையா ஸோ அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க எந்த வேல்யூ அதிக முறை வந்திருக்கு நைன் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் வந்து நைன் டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ மோட் ஆஃப் திஸ் டேட்டா இஸ் சிக்ஸ் இந்த வேல்யூ தான் எடுக்கணும் ஓகேயா ஸோ மோட் ஆஃப் திஸ் டேட்டா இஸ் சிக்ஸ் சயின்ஸ் மோட் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ அன்க்ரூப்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அதுக்கு நேர் உள்ள வேல்யூ தான் நமக்கு மோடாக இருக்கும் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் செவன்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் த கொஸ்டின் இஸ் ஃபைன் த மோட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டேட்டா மார்க்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ டென் லெவன் டூ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குரூப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேம்மா குரூப் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இன்டர்வல் பாருங்கள் ஒன் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் டு டென் லெவன் டு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது கண்டினியூஸாக இல்லை இல்லையா டிஸ்கண்டினியூஸ் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இதை கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வென்சி இதை மாற்றிட்டு கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து கண்டினியூஸாக மாற்றிட்டு அதுக்கு பிறகு செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகேப்பா இதை கண்டினியூஸாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கேப் பாருங்கள் இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே லெவன் இருக்குது இங்கே ஒன்று லெவன் சாரி இங்கே டென் இருக்குது இங்கே லெவன் இங்கே ஃபிஃப்டீன் இங்கே சிக்ஸ்டீன் இங்கே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வாட்ஸ் த கேப் கேப் வந்து ஒன் தான் டிஃபர் ஆகுது இல்லையா கேப் வருது ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்டர் எடுப்போம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்டருங்கிறது அந்த கேப்பில் ஆஃப் ஆஃப் த கேப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே ஒன் இருக்குது ஒன்றில் பார்த்தீங்கும்போது ஆஃப் ஜீரோ 
அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்டரை இங்கே உள்ள லோயர் லிமிட்டில் மைனஸ் பண்ணும் அப்பர் லிமிட் கூட ஆட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை இங்கே மைனஸ் பண்ணோம் இங்கே ஆட் பண்ணோம் அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் பண்ணோம் இங்கே ஆட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி செய்யும்போது இந்த டிஸ்கண்டினியூஸ் வந்து கண்டினியூஸாக மாறிடும் ஓகேயா ஸோ அது செய்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இங்கே மோடல் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மோடல் கிளாஸுங்கிறது இங்கே மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சி எதுன்னு பாருங்கள் இதில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் எத்தனை முறை எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி இதில் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எது வந்திருக்கு மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன தேர்ட்டி டூ ஸோ தேர்ட்டி டூ தான் தேர்ட்டி டூ இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மோடல் கிளாஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிஸ்கண்டினியூஸாக கண்டினியூஸாக மாற்றிட்டு அந்த மாடல் கிளாஸை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு தேவையான எல் எஃப் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எல்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே கண்டுபிடிச்சி ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் சொல்யூஷன் டேபிள் போட்டுப்போம் மார்க்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுதான் எஃப் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வல் ஒன் டு ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க நமக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்டர் வந்து ஆஃப் ஆஃப் த கேப் தட் இஸ் ஒன்னுங்கிறது தான் கேப் அதில் பாதிங்கும் போது ஒன் பை டூ தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை லோயர் லிமிட்டில் மைனஸ் பண்ணால் அப்பர் லிமிட் கூட ஆட் பண்ணும் ஒன் டு ஃபைவ் ஃபஸ்ட் உள்ளது ஸோ ஒன்று ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு வேணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஓகேமா இந்த ஒன் டு ஃபைவ் இல்லையா ஃபைவ் கூட பாயிண்ட் ஃபைவை ஆட் பண்ணோன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் டு டென் இருந்துச்சு சிக்ஸ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா நெக்ஸ்ட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக மாறிடுச்சு ஓகேயா அதுக்கான நேர இந்த ஒன் டு ஃபைவ்க்கு நேர இருந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து செவன் ஏம்மா இது தான் மாற்றி எழுதியிருக்கிறோம் கண்டினியூஸாக மாற்றிட்டோம் இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி பாருங்கள் செவன் டென் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ செவன் டென் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ எடுக்க போகிறோம் மோடல் கிளாஸ் வந்து மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சி எதில் இருக்குது பாருங்கள் அது மார்க் பண்ணி வச்சுப்போம் மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது தேர்ட்டி டூ தான் மேக்சிமம் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் இல்லையா ஸோ இது தான் நம்மளோட மோடல் கிளாஸ் ஸோ ஹே மோடல் கிளாஸஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இனி மோடுக்கான ஃபார்முலா மோட் ஈக்வல் டு எல் ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் பை டூ எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இன்டு சி ஸோ இதில் வேல்யூஸ் எழுதுவோம் எல் ஈக்வல் டு எல்ங்கிறது லோயர் லிமிட் ஆஃப் த மோடல் கிளாஸ் லோயர் லிமிட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் எஃப்ங்கிறது அந்த மோடல் கிளாஸோட ஃப்ரீக்வன்சி தட் இஸ் தேர்ட்டி டூ நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஒன் எஃப் ஒன்னுங்கிறது இந்த மோடல் கிளாஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இதுக்கு முன்னாடினா இது இதில் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சிக்ஸ்டீன் எஃப் ஒன் இஸ் சிக்ஸ்டீன் எஃப் டூ வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடியது ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கிளாஸ் வித் சி ஈக்வல் டு இதோட டிஃபரன்ஸ் ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மோட் ஈக்வல் டு எல் எல் எஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் எஃப் எஃப் எஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் எஸ் சிக்ஸ்டீன் பை டூ இன்டு எஃப் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எஃப் டூ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு சி ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் பை ஹியர் டூ தேர்ட்டி டூ சா சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் இந்த ரெண்டு சேம் சைன்லேயே ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதிடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இன்டு ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஹியர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் 
that is equal to 15.5 plus if the cancel panicla fourth table could claim four four sa sixteen six four sa twenty four again two four sa eight sorry two two sa four three two sa six eighth table ke director could three the claim okay ma two two sa four three two sa six so in any way five two sa ten by three that is equal to fifteen point five plus ten na three conde divide pandrom panamu the three point three conde three three sa nine one Point which conga zero three three sir nine remainder one zero three three sir nine remainder one be point air com so point two decimal places kill the point three point three three so that is equal to when you add panabo the fifteen sorry fifteen plus three eighteen point five plus three eight three so here answer mode is eighteen point eight three if you add pandro 15.5 3.33 so inga 0 seithukonga 3 5 plus 3 8 point 5 plus 3 8 1 18.83 so group distribution easy da formula padichu vechirundinga na seidiralam okay pa okay next example 18th example the question is in a distribution the mean and mode are 66 and 60 respectively calculate the median okay ma solution given mean mode so mean is 66 and mode is 60 namakku relationship formula padichom we know mode is 66. approximately equal to 3 times median minus 2 times mean. Namaka enna kandipikino mean the sorry median kandipiki silikanga lea so other than amaka teva. So 3 times median is approximately equal to mode the minus 2 times mean enga kondoramadi plus 2 times mean. Median is equal to median is approximately equal to mode mode in a sixty plus two times mean mean in a sixty six by in get the three in the condon equal with the approximately equal to cover now so sixty plus sixty six into two six two sir twelve one one thirty two by three that is equal to 192 by 3. Cancel pending in 1 3 is 3. Here 6 3s are 18. Remainder 1 12. 4 3s are 12. 64. So approximately equal to 64. Answer median is approximately 64. This is the relationship directly. Mode is approximately equal to 3 times median minus 2 times mean. 3 median. We have median. We have median. We have median. So, mode minus 2 times mean plus 2 times mean. So, median equal to 3. Mode and median. Mode and mean values. Simplify the answer. Mode and median. Mode and mean. 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 Okay, ma. In this summary, Nikki class much kala. Nikki, pathe class le dashin doubts and dishna comment section le kudunga solve pani kudukarein. Thank you.